today we'll talk about the sex uh, determination in humans human sex determination we know that uh, humans in humans there are separate sex that is it is unisexual condition that is dioecious male individuals are different from the female individuals in humans so the condition is unisexual or dioecious it is because of the difference in the chromosome constitution so we have in humans we have males they have chromosome constitution 44 autosome plus xy and in uh, females the chromosome constitution is uh, 44 autosome plus xx so yahan par human jo hai wahan unme males mein chromosome constitution 44 autosomes plus xy hoti hai aur females mein chromosome constitution jo hai that is 44 autosome plus xx now we'll make a cross between the male and female individuals we have parents their parents this is male parent and this is female parent then we'll make a cross between the uh, male individuals and female individuals then what is the genotype of the males we have we know that 44 autosome plus xy or females ka genotype 44 autosome plus xx ab gametes gamete formation we know that law of segregation will operate here here aur ye jo gametes hai unme half the number of chromosomes hote hain that means agar yahan par 44 autosomes plus xy yahan par 22 autosomes aayenge because gametes have half the number of chromosomes so 22 autosome plus x ye ek gamete hoga 22 autosome plus y ye dusra gamete hoga kyunki ye separate ho jayenge sex chromosomes one x will go to one gamete and y will go to another gamete isi tarah yahan par females kyunki homogametic ho hote hain unme similar types of gametes bante hain because unme similar type of sex chromosomes hote hain x to yahan par 44 autosome plus xx to gametes mein 22 autosome plus x a gamete mein 22 autosome plus x aayega dusre dusre mein bhi 22 22 autosome plus x ab there is a fusion of the gametes or offsprings banenge to this is offspring 44 autosome plus uh, xy male offspring aur ye hai female offspring 44 autosome plus xx this is male offspring this is female offspring to yahan par jo sex ratio hai male is to female that is 1 is to 1 jitne males honge utne male individuals honge utne female individuals bhi honge in the f1 generation ab jis tarah in humans jis tarah like other uh, in other mammals uh, humans mein bhi jo y chromosome wo play karta hai ek important role in sex determination that means agar y chromosome individual mein present hoga to individual male hai agar y chromosome absent hoga to individual female hai so we can say that uh, it is the y chromosome which determines the sex in case of uh, humans like other mammals if there is the presence of y chromosome then the individual is male and if there is absence of y chromosome the individual is female so we have uh, so y chromosome plays an important role in sex determination agar y chromosome hoga agar fir kitne bhi x chromosome kyun na ho tab bhi ek individual jo hai wo male hi hota hai aur agar y chromosome absent hoga to individual is female so yahan par dekh lijiye we have xy that is male we have xxy still male individual x x x y 3 x hai aur ek y hai still individual jo hai male hi hai uske baad absence of y chromosome makes an individual female to yahan par female hai uska jo chromosome constitution aap dekh lijiye x x to hota hi hai agar x aur x 0 hoga that is the absence of other sex chromosome x ya x x x triple x honge tab bhi ek individual female hi hoga that means ki in mammals including the humans y chromosome plays an important role in sex determination ab uh, y chromosome jo hai us par ek gene present hota hai jisko hum bolte hain sry gene so this uh, sry gene is key in the sex determination in humans so sry gene sry gene that is key to sex determination in case of humans what is this sry gene sry gene uh, it is s represent sex or represent the region and y represents y chromosome so it is s or y sex region on y so s or and y 
so SRY gene means sex region on Y that means this SRY gene is present on uh, Y chromosome that is why it is called as SRY sex region on Y or ye SRY gene jo hai agar ye present hoga then ek individual then ek embryo jo hai wo male banega so this uh, if this SRY gene if this SRY gene is present, then embryo will develop into the male. Or agar SRY gene sex region on Y chromosome absent hoga, to ek individual jo hai wo female develop ho jayega. Then uh, this uh, how, how, now what is the function of this SRY gene? SRY gene jo hai uh, ye ek uh, uh, this sex region on Y chromosome this gene ye ek regulatory protein. ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन को कोड करता है दिस एसआरवाई जीन इट दिस एसआरवाई जीन इट कोड्स फॉर अ रेगुलेटरी प्रोटीन यहां पर ये एसआरवाई जीन है एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है जिसको हम टीडीएफ बोलते हैं टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर टी रिप्रेजेंट्स टेस्ट इज डी को डिटरमाइनिंग एंड एफ को फैक्टर टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर इस रेगुलेटरी प्रोटीन को कोड करता है अब ये टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो फिर एम्ब्रोनिक गोनाइड्स जो है या अनडिफरेंशिएटेड गोनाइड्स को फिर उनमें उनको डिफरेंशिएट करता है इनटू द टेस्ट इज और टेस्ट इज फिर एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं एक इंडिविजुअल मेल बन जाता है अब इसकी ये स्टोरी ये है कि वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव जाइगोट जाइगोट है उसमें अगर एक्स वाई क्रोमोजोम होंगे एक्स वाई क्रोमोजोम होंगे दैट मीन्स उसमें एस आर वाई जीन प्रेजेंट है सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोजोम जीन प्रेजेंट है तो ये एस आर वाई ये एक्स और वाई ये टू क्रोमोजोम है वाई क्रोमोजोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोजोम क्योंकि इसमें बहुत कम जीन्स होते हैं वाई क्रोमोजोम पर उनको होलेंट्रिक जीन्स बोलते हैं मोस्टली इसमें हिटरोक्रोमेटिन होता है इस वाई क्रोमोजोम पर एंड इट इज सुमालर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम तो लेकिन इस पर एक जीन प्रेजेंट होता है एस आर वाई जीन और वो वो जीन जो है वो एक प्रोटीन प्रोडक्ट एक रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जिसको हम टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं टी डी एफ फैक्टर बोलते हैं टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर और वो टी डी एफ फैक्टर जो है वो प्रोटीन वो एम्ब्रॉनिक गुनाइडस वो एम्ब्रॉनिक गुनाइडस को डिफ्रेंशिएट करता है इनटू टेस्टीज टेस्टीज फिर मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं एक इंडिविजुअल में देन वी हैव यहाँ पर आप देख लीजिए ये जाइगोट है सेम कंडीशन है लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स है यहाँ पर सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोजोम एस आर वाई जीन एबसेंट है तो इन द एबसेंस ऑफ एस आर वाई जीन तो ये दीज आर एम्ब्रॉनिक गोनाइड्स जब एबसेंट होगा एस आर वाई जीन तो नो टेस्ट डिटर्मिन फैक्टर टेस्ट डिटर्मिन फैक्टर तो बनेगा ही नहीं क्योंकि एस आर वाई जीन वो कोड करता है टी डी एफ फैक्टर को टेस्ट डिटर्मिन फैक्टर को अब देर इज द एबसेंस ऑफ एस आर वाई जीन नो टी डी एफ फैक्टर इज फॉर्म नो टेस्ट डिटर्मिन फैक्टर इज फॉर्म तो एम्ब्रॉनिक गोनाइड्स दीज आर एम्ब्रॉनिक गोनाइड्स ये एम्ब्रॉनिक गोनाइड्स अन डिफ्रेंशिएटेड गोनाइड्स वो इन द एबसेंस ऑफ टी डी एफ वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ओवरीज ओवरीज फिर फीमेल सेक्स हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो जो है उसमें फीमेल सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं और फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है इन टू द फीमेल सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन सो इसमें द इन केस ऑफ ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाई क्रोमोजोम क्योंकि वाई क्रोमोजोम पर ही फिर एस आर वाई जीन प्रेजेंट होता है और वो इंड्यूस वो प्रोड्यूस करता है एक रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको हम टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर बोलते हैं अगर प्रेजेंट होगा टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर तो एम्ब्रॉनिक गोनाइड्स टेस्टीज बनाते हैं और अगर एबसेंट होगा इन द एबसेंस ऑफ टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर तो एम्ब्रॉनिक गोनाइड जो है ओवरीज बनाते हैं देयर फोर वी कैन से दैट कि दिस एस आर वाई जीन इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमनस थैंक्स